हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग सो असी करे से इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ा है वो आप देखा ठीक है समराइज करा इनू ठीक है इतों पेपर भी काफ़ी सारा आया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स के सो इस चीज़ा को इग्नोर नहीं कर सकते फर्स्ट इज डायनेमिक रजिस्टेंस का फॉर्मूला है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई ठीक है जी सो डायनेमिक रजिस्टेंस देखो उदा भी तो वी इज इक्व टू की आई आर आर की इतों वैल्यू की आ जाएगी वी अपॉन आई आर इज इक्व टू वी अपॉन आई एंड रजिस्टेंस इज ऑलवेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम सॉरी वोल्टेज अपॉन द करंट ठीक है वोल्टेज चेंज इन वोल्टेज टू दी चेंज इन करंट सो चेंज इन वोल्टेज जिदा एक क्वेश्चन देखो व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पी एन जंक्शन डायोड इनक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस मतलब इन्ना इनक्रीज आया तो चेंज कड लूंगे माइनस करके डेल्टा भी निकल गया चेंज इन डायोड करंट दिता ही डेल्टा मतलब चेंज चेंज इन करंट दिता हुआ पता की करनी डायनेमिक जिसने सिंपल पेपर को डाटा उन्हें सिंपल दे देना एक क्वेश्चन भी देना जो कट के जल्दी आंसर आ जाए ठीक है नैक्सट आई बराबर आई नॉट ई रेस टू पावर ई भी अपॉन के टी माइनस वन ए भी याद कर लेना ठीक है फॉरवर्ड जो आप बैकवर्ड में जो करंट कटते हैं ना वो ये वाला आंदा आई ई एमीटर का करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कोलैक्टर करंट मैं तुम्हें लिखाया हुआ है फॉर्मुले यूज होंगे बीटा तुम्हें पता ना बीटा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हूँ बीटा करंट गेन जो आ जाता साढ़े को दैट इज आई सी अपॉन आई बी कोलैक्टर से होंगी ना आउटपुट गेन कि हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट से देख लेंगे मैं तुम्हें कराई हूँ उदा चीज़ा एक ए बी का फॉर्मूला देख लेना डेल्टा आई सी आर एल डेल्टा आई बी आर आई ठीक है लोड तो है इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट कलैक्टर से इनपुट बेस से सो आह चीज़ तो साढ़े को बन गई बीटा नर आर एल एन पॉन आर आई ठीक है इधर पावर गेन बीटा स्केयर आर एल अपॉन आर आई कॉमन एमीटर के इंपोर्टेंट है फॉर्मूले इसलिए उन्हें गिवन है तो देते इतने ठीक है सो कुछ ये नमेरिकल देखो एक होर नमेरिकल देखते हैं कैलकुलेट द एमीटर करंट फॉर बीटा बीटा देता करंट भी देता पूछा कि उन्हें कैलकुलेट एमीटर करंट उन्हें एमीटर करंट की आई सी बीटा का फॉर्मूला की है आई सी अपॉन आई बी तुम्हें आई बीटा की वैल्यू भी दी आई बी की भी तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए ठीक है इतों की निकल गया साढ़े को आई सी तुम क्या करना एमीटर का एमीटर का करंट क्या आई सी प्लस आई बी तो आई ई कि आ गया ते को आई सी प्लस आई बी बेस का करंट दिता है ये तुम कर लिया मिली की वैल्यू चेंज कर लेना टेंस पर माइनस थ्री करके ना फिर टू फिफ्टी आ जाएगा क्लियर सो ये कर लेना ईजी है बहुत इंपोर्टेंट तो ईजी है तो ज्यादा औखा नहीं होंगे इन्हें इतने एक होर क्वेश्चन देख रहे हैं एक क्वेश्चन देखो ये आ सदगा क्योंकि देखो अल्फाबीटा चुनाव आया से सो इस बार इदा पा सद सारिया चीज़ा करनिया है इंपोर्टेंट जीडिया इन्ने ट्रांजिस्टर का वैल्यू ऑफ रेशो कलैक्टर करंट टू दी एमीटर मतलब कलैक्टर करंट टू दी एमीटर करंट दो ही रेशो दी है पॉइंट नाइन एट तो अल्फा की होंगे आईसी अपॉन आई जिन्हों ने पिछलियां वीडियोज़ देखी उन्होंने सारे फॉर्मूले पता होने हैं तो कैलकुलेट की करना बीटा बीटा इज इक्व टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा सो इतने वैल्यूज पुट कर दो आंसर आगे इधर सिंपल सिंपल उन्हें पेपर से क्वेश्चन पुट कर लेने कैलकुलेट द एमीटर करंट फॉर विच बीटा इज इक्व टू हंड्रेड एंड आई बी इज इक्व टू ट्वेंटी बीटा दता है तो आई बी दता है पता ही करना मीटर का करंट इदा लगता है मीटर का करंट क्या बेस प्लस कोलैक्टर का करंट बेस का तो है कोलैक्टर का इस फॉर्मूले तो कल लगा के ठीक है सो आंसर आ जाएगा सो इदा के क्वेश्चन जोड़े देखने हैं ईजी है नहीं अल्फाबीटा की रिलेशन बनता है वो वाले उस तो बाद कुछ के ना पॉस्टुलेट्स आई देखने तुम पी एन जंक्शन ए सिंगल पीस ऑफ सैमी कंडक्टर मटीरियल जर्मेनियम या सिलीकॉन विद वन पोर्शन डॉप्ट विद असैप्टर इंप्यूरिटी एंड अदर पोर्शन डॉप्ट विद डोनर मतलब एक पास असैप्टर इंप्यूरिटी होंगी एक पास डोनर एक करवाए हुए डिपलेशन रीजन या डिपलीशन लेयर की होंगी जी सेंटर पता ना उत नो मोबाइल चार्ज करी रही पेपर से क्वेश्चन आया से उ फिक्स नंबर होंगे मोबाइल मतलब फिक्स होंगे मोबाइल नहीं करते हैं ठीक है ये थिकनैस जरूर याद रखनी पॉइंट फाइव ठीक है माइक्रो से दी हुई है पोटेंशियल बैरियर ए ड्यू टू पॉजिटिव एंड नैगेटिव इमोबाइल आयन जो उत्तर होंगे ना पॉजिटिव तो नैगेटिव इतने इमोबाइल मोबाइल नहीं एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते वे करके उत्तर जो पोटेंशियल राइज हो जाता वे करके उत्तर पोटेंशियल बैरियर आ जाता ठीक है पी एन जंक्शन पी एन जंक्शन हैविंग मटैलिक कंटैक्ट एट द बोथ एंड इज नोन एज पी एन जंक्शन डायोड जो दो मटैलिक एंड हूँ ना मटैलिक कंटैक्ट दो बोलते पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज पता है पी पॉजिटिव ना हूँ या पी टाइप एन ए नैगेटिव ना द थिकनेस ऑफ डिपलीशन लेयर ए कर दी है पी एन जंक्शन की डिक्रीज कर दी है वैन पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज करवाया हुआ ना रिवर्स वाइज थिकनेस वज जी है तो फॉरवर्ड वाइज घट जाती है चीज़ा सारिया क्लीयर एक बार रिविजन आ एक मेन मेन पॉइंट्स की रिवर्स वाइज का भी तुम्हें पता है रिवर्स क्या पॉजिटिव नैगेटिव या नैगेटिव पॉजिटिव ना तो थिकनेस डिपलीशन लेयर की जी बच जाती है तो मैक्सीम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच द करंट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इनक्रीज अब्रचली कार्ड ब्रेकडाउन वोल्ट
ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵਰਟ ਏਸੀ ਇਨਟੂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ ਡੀਸੀ ਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਫਿਲਕਸ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਂਦੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ ਕੁਛ ਕਮ ਆਊਟ ਏਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਓਡ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਪਟ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਆਨ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕੋਲੀਜਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਚ ਆਇਆ ਟਨਲ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਲਈਡੀ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏਪੀ ਤੇ ਜੀ ਏ ਐਸਪੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟਾ ਡਾਇਓਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਆ ਵਿਚ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਵਿਦ ਲਾਈਟ ਵੈਨ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਓਡ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀਜ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਵਿਦ ਲਾਈਟ ਫਲਕਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ ਮੋਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਸ ਮੋਡ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੇਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਐਨਪੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਨਪੀਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਸਵਿਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਿਚ ਵੈਨ ਆਪਰੇਟ ਇਨ ਕੱਟ ਆਫ ਰੀਜਨ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੱਟ ਆਫ ਰੀਜਨ ਐਕਟਿਵ ਰੀਜਨ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਿਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕੱਟ ਆਫ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸਵਿਚ ਐਂਡ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਸਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਰੀਜਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਆਫ ਰੀਜਨ ਚ ਇਹਨੇ ਸਵਿਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੱਟ ਆਫ ਰੀਜਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਓਪਨ ਸਵਿਚ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੋਜ਼ ਸਵਿਚ ਤੇ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਰੀਜਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਐ ਆਸੀਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਨਡੈਮਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਡੈਮਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਡੈਮਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨਡੈਮਡ ਡੈਮਡ ਦਾ ਹੋਲੀ 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 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਮਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਡੈਮਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮਾਸਟਰ ਕਿਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ